നമസ്കാരം ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് കേരളം വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകളും കണക്കുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രവാസികൾ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവാസികൾ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതുതന്നെയാണ് പ്രധാന കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഒപ്പം കേരളത്തിലെ ബിസിനസ് രംഗം അതുപോലെ ടാക്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് വലിയ ഇടിവാണ് സംഭവിച്ചത് ആഗോള തലത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഭാരതം ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യമായി ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിലും കേരളം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങും കേരളം എന്ന സംസ്ഥാനം നീങ്ങുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ നമ്മുടെ ധനകാര്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ ടി എം തോമസ് ഐസക് ഇതൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല കുറച്ച് നാളായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനകളൊന്നും കാണുന്നില്ല കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒന്ന് പ്രതികരിക്കേണ്ടതാണ് അത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയായിരിക്കണം അല്ലാതെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന അദ്ദേഹം നടത്തരുത് അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗ്രോത്ത് റേറ്റിൻ്റെയും ആ റേറ്റിൻ്റെയും ഈ റേറ്റിൻ്റെയും എന്തെങ്കിലും എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ടേംസുകളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടുന്ന ചില പ്രസ്താവനകളൊക്കെ ഇതിനു മുൻപ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുമൊക്കെ ഇനി എന്താണ് കേരളം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരളം ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്ന കാര്യം കൂടി അദ്ദേഹം ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും റേറ്റിംഗ് ഏജൻസികളുമെല്ലാം പ്രവചിക്കുന്നത് ലോക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയോടൊപ്പം ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് ഘടനയിൽ നടപ്പു വർഷം നിഷേധ വളർച്ചയെ കൈവരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് കോവിഡ് പത്തൊൻപതിൻ്റെ രംഗപ്രവേശനം ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ആ രംഗപ്രവേശനം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന മലയാളികളിൽ നല്ലൊരു ഭാഗം തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കേരളത്തിന് താങ്ങാനാവുമോ എന്നറിയില്ല അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് പെട്ടെന്ന് കഴിയുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല വിദേശ മലയാളികൾ ഒരു വർഷം കേരളത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒന്ന് ദശാംശം പൂജ്യം അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു വർഷത്തെ തനത് വരുമാനത്തെക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരള സമ്പദ്ഘടന താങ്ങി നിർത്തുന്നത് വിദേശ മലയാളികളുടെ സാമ്പത്തിക വിഹിതമാണ് ഇതിൽ നല്ലൊരു ഭാഗം ഇതാ നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നു തുടർച്ചയായി രണ്ട് പ്രളയക്കെടുതികളെ നേരിട്ട സംസ്ഥാനത്തിന് കോവിഡ് പത്തൊൻപതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ അടച്ചുപൂട്ടലുകളും താങ്ങാവുന്നതിന് അപ്പുറമാണ് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഇന്നോ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ല എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും വരുന്നുണ്ട് വരുമാനവും ചെലവും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല കേരളത്തിൻ്റെ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി കേരളം ഭരിച്ചവരെല്ലാം ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിക്ക് തുല്യ കാരണക്കാരാണ് എന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് അവരുടെ കെടുകാര്യസ്ഥത സമ്പദ്ഘടനയുടെ താളം തെറ്റിച്ചു കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന് മുൻപ് തന്നെ കേരളത്തിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വളരെ മോശമായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റ് കണക്കനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മൊത്തം വരുമാനം ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ദശാംശം എട്ട് മൂന്ന് കോടി രൂപയും മൊത്തം ചിലവ് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദശാംശം മൂന്ന് പൂജ്യം കോടി രൂപയുമാണ് അതായത് ഈ തനത് വരുമാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വരുമാനവും ചെലവും തമ്മിലുള്ള കണക്ക് കണക്കുകൂട്ടലുകൾ വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമായി തന്നെ കാണുന്നു അതായത് വരവ് കുറവും ചെലവ് കൂടുതലും എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ കടബാധ്യതകൾ വിദേശ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നടക്കം പല ഏജൻസികളിൽ നിന്നടക്കം കേരളം ധാരാളം പണം കടം വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായി എന്നാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് അതുപോലെ പല തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഈ പ്രളയം വന്നതോടുകൂടി അതിനുവേണ്ടി കുറെ പ്രളയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതികൾക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കുമായി ഏതാണ്ട് വരുമാനത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും ചെലവഴിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു മാസവരുമാനത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കേരളം വലിയൊരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് അത് പരിഹരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രം തരും അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പാക്കേജുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രം തന്നേ പറ്റൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതല്ലാതെ നമ്മുടേതായ ഒരു വരുമാന മാർഗം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കണ്ടെത്താനുള്ള അല്ലെങ്ക